doveva andare così? Bentornato a tutti su AC Criptovalute. Buongiorno una sega. Vi siete messi al sicuro i vostri profitti? O in tasca? O con un bello stop così in caso di ulteriori cali vi portate a casa un bel po' di soldi? Soprattutto sulle altcoin. Oggi vedremo anche questo argomento. Possibili cause di questo calo. Tolto un po' di sell the news che credo più in questa prima parte, questo secondo l'ha causato qualcos'altro, ma quello che mi preme è farvi capire che i soldi che avete a monitor, ricordatevi che finché sono a monitor non sono nelle vostre tasche. E quelli più attenti di voi, credo che ogni puntata, quasi ogni puntata l'ho detto, vi ho sempre specificato che non siamo in bull market. È un bel rimbalzo, non si può più chiamare bear market, mi va bene, ma questo non è un bull market ancora. Eh. Ricordatevi. Quindi molta attenzione soprattutto sulle altcoin. Vediamo brevemente dell'azionario americano, come è andato bene, vedete qua sul giornaliero, doppio massimo, in settimana vedremo la conferma su un doppio massimo o no, eh, settimanale è ancora più che buono, l'RSI è pieno ma non è ancora in ipercomprato, il trend è ancora sano. I dati economici eh, stanno iniziando a peggiorare, c'è stato addirittura un leggero rialzo dell'inflazione, il mercato del lavoro tiene, che al momento è un po' il focus, anche se è un dato ritardatario. Di solito il mercato del lavoro collassa quando si è proprio dentro la recessione di colpo, collassa il mercato del lavoro. Sta rallentando la spesa media americana, stanno consumando anche di meno su, con le carte di credito, quindi vuol dire che stanno, tenendo, eh, stanno iniziando a tirare la cinghia, abbiamo i debiti personali al massimo. Questo per dirvi cosa che è altamente probabile, quello di cui parlavamo qualche settimana fa, avere uno storno nel Q1, però se lo facciamo nero si vede, eh, almeno fino a quest'area. Questo è lo scenario super bull. Un po' più di pain si potrebbe arrivare in quest'area, però arrivare in quest'area poi possono aprirsi vari scenari, tipo un ribalzo qua venire giù ulteriormente, eccetera. Finché rimane, tenetevi in mente, indicativamente l'area di 4004 è un rimbalzo per poi magari un po' di accumulazione e continuazione verso i nuovi massimi successivamente. Bitcoin invece cosa è successo? Siamo andati giù eh, piuttosto velocemente, nello specifico dal massimo assoluto al minimo assoluto, meno 15%, quindi nulla di che per il bit. Se andiamo invece in una fascia più normale, quindi togliamo il massimo assoluto che è durato pochi minuti, siamo intorno al meno 10, meno 11%. Ora in una fase tra virgolette critica, cosa significa? Eh, se vi ricordate vi avevo detto che bisognava prendere al balzo la FOMO ETF, per far cosa? Riuscire ad arrivare intorno all'area 50, 52, quello che era, far partire un po' le alte e poi stornare, perché lo storno ce lo aspettiamo tutti, eh. fine gennaio, febbraio, quello che sia. Per quale motivo però in quelle tempistiche, cioè circa in due settimane? Uno, perché si, può si poteva, perché adesso c'è già spento, adesso ve lo spiego, portare avanti un po' eh, il frastuono mediatico sul bitcoin, continua a salire, gli ETF sono partiti bene, stanno generando già profitti, bitcoin 100.000 dollari, eccetera, quindi fare entrare capitali nuovi. Eh, creare un ambiente ancora più euforico, far partire un po' le alte e dopo venire giù. Eh, questa discesa taglia un po' eh, le gambe, in quanto ha già raffreddato completamente questa narrativa. Ricordandosi che non siamo in bull market. Eh, questo è Google Trend, per Bitcoin come criptovaluta, Bitcoin come termine di ricerca, che sono molto uguali. E il valore è qua, un piccolo picco, cioè il bull market c'è una salita molto più forte, rimane su per più periodo. Se volete. Eh, visto così sembra ancora in salita, ma se voi andate a vedere, siamo 30 giorni. Sta già succedendo quello che temevo negli ultimi giorni. Voilà, stiamo di nuovo iniziando già a calare, è normale. Bitcoin non è salito, si sta spegnendo il clamore mediatico. Quindi la vostra priorità è blindare i profitti, ricordatevelo eh. Su Bitcoin potete anche filosofeggiare, eccetera. Ad esempio io in questo momento, a questi prezzi, la mia parte di Bitcoin sta bene lì. Non ho fretta di venderla, non ne ho bisogno economico di venderne. Quindi la lascio tranquillamente lì dove. Ricordatevi anche l'ultima puntata, cosa vi ho spiegato, che può portare un ETF su Bitcoin, non domani mattina. Ci vorrà qualche mese, tempo dell'Alvin, eccetera, eccetera, ma la mia visione su Bitcoin è quella. Sulle altcoin, come sapete li dovete gestire un po' voi, io i soldi me li porto a casa, anche perché per me le alcune non hanno nessun valore economico, quindi una volta che uno ha fatto un più, più sfigati che hanno fatto più 50, mediamente avete fatto credo tra più 100, più 150% di gain 
eh, sulle altre, alcuni di voi più bravi avranno fatto anche di più, ricordate che quei soldi sono a schermo, se ve li mettete in tasca è tutto un altro discorso. E ricordatevi anche l'altro buon proposito di quest'anno, quindi prendervi cura della vostra cyber security, perché specialmente noi che operiamo nelle cripto, se abbiamo una falla nel nostro sistema, vedere i nostri amati gain o capitale fare puff, ci va veramente poco. Come sapete, per aumentare la mia sicurezza mi affido a NordVPN, che è leader nelle VPN, e grazie al Threat Protection ci offre anche una funzionalità antivirus, antimalware, blocco di track, pop-up e così via, ottenendo due prodotti al prezzo di uno, la VPN più Threat Protection, che ci dà questa funzione di antivirus, oltre alle varie funzionalità di NordVPN e la velocità che la coder distingue sui competitor. Non ti resta che andare nel link in descrizione per ottenere il tuo pacchetto sicurezza con gli sconti dedicati alla community, cioè, vedete il prezzo è veramente basso, e sui piani biennali 4 mesi ex. Tornando al bitcoin, come sono andati questi giorni con gli ETF? Bene, eh, gli ETF hanno avuto un ottimo volume, ci sei stato circa un 800 milioni di dollari di net flow su due giorni, quindi questa cifra è positiva, no? sono bitcoin che devono essere comprati, ma per, fino a questo livello di cifra credo che l'hanno già comprato li hanno già in tasca, o comunque ne acquisteranno qualcuno TC sì, eh, poco, non è immediato, dovrebbe essere il giorno dopo o entro due giorni dopo. Ma allora perché siamo calati? Eh, perché c'è un problemino che ci siamo un po' dimenticati tutti. Eh, Grayscale, il trust di Grayscale, eh, GBTC, eh, chi è? Vedendo quali sono i principali possessori di Bitcoin, ad esempio vedete Stare Company, abbiamo MicroStrategy con 189.000 Bitcoin, poi abbiamo tra gli stati, gli americani, grandi holder, e la Cina, grandi holder, con 207.194.000, ovviamente non li hanno comprati, questi sono frutto di azioni giudiziarie, aziende private, Cara Mad Gox sempre in testa, tra l'altro anche questo dovrebbero poi arrivare i rimborsi, ma vedremo quando, ma è una favola. Eccoci qua, possessori di IT, con ETF, uh, Grayscale 643.000, è il più grosso possessore, come avete visto in questa lista, uh, di Bitcoin a livello globale. I possessori di queste quote, di questo trust, che è piuttosto vecchio, se non ricordo se è nato nel 2014 o qualcosa del genere, negli ultimi anni si sono trovati impossibilitati nella vendita. Quindi voi immaginate questo prodotto bloccato nella vendita, i prezzi che salgono, scendono, eccetera, vi girano anche un po' le scatole. Ora questo prodotto è stato trasformato in eh, ETF, cioè è in corso la trasformazione in ETF. Molti clienti cosa decidono? Decidono di vendere per due motivi. Uno perché l'altro giorno c'era un premium, cioè voi potevate vendere da Grayscale la vostra quota e poi comprare magari una quota dell'ETF di BlackRock e avere un piccolo guadagno percentuale. Due, eh, molti magari si sono stufati proprio eh, di stare in Grayscale e vogliono cambiare ETF. E fino a qua, tutto sommato, eh, esce da una parte e rientra dall'altra. Anche se su Grayscale eh, in quello che esce in giornata viene venduto, quindi viene venduta la quota, deve essere venduto il Bitcoin, mercato OTC, quello che sia. Eh, però molti sono finiti su Coinbase, quindi sospetto molto il mercato. Invece gli ETF, i soldi che entrano, uno o due giorni dopo. Vabbè, c'è questa discrepanza, non muore nessuno. Il problema è che giustamente molti eh, magari preferiscono finalmente incassare, quindi sostanzialmente vanno a vendere per non entrare in nessun ETF, vogliono vendere e avere i soldi in tasca. Poi se, se quei, quei soldi compreranno un ETF in futuro, o se con quei soldi andranno a comprare i bitcoin a mercato quando riterranno il prezzo corretto, o se con quei soldi se li tengono per altro, ovviamente non possiamo saperlo. La questione è però che credo che avremo ancora una settimana, due, dove ci sarà questo assestamento. Ora, a dirvi se questo assestamento ci porterà a altri dump come questi, qua è il grafico orario, in quanto se guardavate un po' le notizie continuano ad arrivare bitcoin di continuo su Coinbase, eh, noi non lo possiamo sapere. Ma con circa 580 milioni di dollari praticamente scaricati è successo questo. Sospetto che avremo una discreta pressione di vendita eh, nei prossimi giorni. Uniti al fatto che non è bull market, eccetera, fate attenzione con i vostri guadagni. Su bitcoin abbiamo già parlato. Ethereum potete possiamo anche lasciare una parentesi particolare, nel senso Ethereum è sostanzialmente deflattiva in questo periodo. Ethereum non ha ancora vissuto la FOMO, ok all'ETF Bitcoin, adesso arriva l'ETF su Ethereum. È ancora una coin che se uno dice voglio holdarla, ci può anche stare. 
poi se uno ha tanta percentuale di wallet in Ethereum, se giustamente su una parte va a proteggere i gain o si prende i gain, male non fa e l'altra se la holda, io solitamente faccio così, su Ethereum io vi dico ho fatto così, ho una bella quota, una parte ho messo uno stop che è stato preso, mi sono preso il profitto, un'altra parte la lascio libera, Bitcoin la lascio libera. Su tutto il resto dell'altcoin io sono andato a proteggermi, perché abbiamo dei gain molto interessanti, ricordatevi l'ultima puntata, adesso non sto a, a ripetermi, no? le aree di estremo interesse, se non guardate l'ultima puntata, dove potrebbe andare il, il prezzo per un riacquisto e per le altre sarebbe sanguinare e non poco, fate calcolo che la Dominas comunque è già calata, eh. non poco, eh. questo giornaliero, eh. guardate la velocità con cui è calata, siamo tornati sostanzialmente alla Dominans di metà ottobre, quindi all bitcoin, ora, tiene questa trend line, come sta facendo in questo momento, si riporta velocemente intorno all'area dei 44, allora sì, Può esserci un altro spike, di nuovo una pulizia del massimo, andare a toccare verso i 50, di nuovo i 48-49 con dei movimenti interessanti sulle alte. Ma se il bitcoin da qua eh, fatica, non riesce più a passare il livello dei 44, ve lo dico, la strada è solo una, eh. qua rimanere bloccato è improbabile che tenga questo livello. Vedo molto di più se arriva qua e ne è bloccato che poi vada a scaricare, a scaricare nei livelli che abbiamo visto l'altra volta. Ma questo l'avete già imparato con i miei corsi. E qua mi ritorno a, comunque al discorso, non mi ricordo se nell'ultima puntata, no nell'ultima no, forse la penultima puntata, dove vi dicevo che questo mercato è estremamente difficile perdere soldi, quanto anche di nuovo in questo ultimo periodo, se siete entrati più o meno in quest'area quando BlackRock ci ha comunicato sostanzialmente che c'era l'ok okay all'ETF, non potete non aver fatto soldi virtuali su un monitor, ora eh, se vi proteggete quei soldi, qualsiasi cosa succede, sono soldi, se non vi proteggete, eh, vabbè dovessimo andare giù rapidamente le altcoin collassano perché so che molti di voi sono su altcoin e vi fate male eh ma però se mi prende lo stop incasso magari solo più 100 più 110 o più 80% dall'entrata ma se fa il season potevo fare più 200 se mia nonna avesse le ruote si chiamerebbe nonna automobile signori botte, botte piena moglie ubriaca non esiste ok direi che con oggi ho concluso quindi per ora ha tenuto botta Vediamo un pochino cosa succede inizio settimana, domani i mercati americani sono chiusi, quindi sostanzialmente da martedì in poi. Un saluto e una buona domenica ad Alberto.